Caros irmãos e irmãs, bom dia. O evangelho deste domingo consiste na primeira parte de um discurso de Jesus. Aquele sobre os últimos tempos. Jesus pronunciou em Jerusalém diante do templo. E o assunto foi dado pelo povo que estava diante do templo, falando dele pela sua beleza, que era bonito. E Jesus disse, virão dias em que aquilo que vocês veem não será deixada pedra sobre pedra. Naturalmente pergunta, quando acontecerá isso? Quais serão os sinais? Mas Jesus tira a atenção desse aspecto secundário, quando será, como será, e indica a verdadeira questão, que são duas. Primeiro, não se deixar enganar pelos falsos messias. Não se deixar paralisar pela, pelo medo. Viver o tempo de esperança como tempo de testemunho de perseverança. E nós estamos nesse tempo de espera. A espera da vinda do Senhor. Esse discurso de Jesus é sempre atual sobretudo para nós, que vivemos, vivemos no século XXI. De fato, Jesus nos repete, cuidado para não se deixar enganar. Muitos virão em meu nome. É um convite ao discernimento. Essa atitude do cristão de entender onde está o Espírito do Senhor e onde está o, o Espírito ruim. Ainda hoje, na verdade, existem falsos salvadores que tentam substituir Jesus. Líderes deste mundo, falsos profetas, bruxos, personagens que querem atrair o coração e a mente, especialmente dos jovens. Mas Jesus nos adverte. Não o sigam. Não o sigam. O Senhor nos ajuda a não ter medo diante das guerras, das revoluções, mas também das catástrofes naturais, das epidemias, pois nos livra do fatalismo e das falsas visões apocalípticas. E o segundo aspecto nos chama a atenção como cristão e como igreja. Jesus a, anuncia a prova dolorosa e as perseguições que seus discípulos deverão viver por sua causa. Todavia, seguro, um cabelo da vossa cabeça será perdido, porque estamos nas mãos de Deus. E as adversidades que encontramos para a nossa fé, pela nossa adesão ao Evangelho, são vocações e testemunho. Não nos afasta do Evangelho, mas nos impulsiona abandonar-se totalmente a Ele, pela força do Seu Espírito e de Sua Graça. Neste momento, penso, pensamos todos, façamos todos juntos, pensamos. Tantos irmãos e irmãs que sofrem perseguições, 
por causa da sua fé. São tantos. Talvez muitos deles no primeiro século. Jesus está com eles. Nós também estamos unidos a eles com a nossa oração e a nossa fé. Também temos admiração pela sua coragem, pela sua seu testemunho. São nossos irmãos e irmãs que em tantos lugares do mundo sofrem por causa de serem fiéis a Jesus. Saudemos de coração e com afeto. Por fim, Jesus faz uma promessa que é garantia de vitória. Com a vossa perseverança, vocês salvarão a vossa vida. Quanta esperança nesta palavra. Nos dá esperança e paciência para esperar a segurança da salvação no senso profundo da vida e da história que as provas e dificuldades fazem parte de uma situação bem clara. Que o Senhor da história nos conduz para o cumprimento. Apesar das desordens que estão no mundo, esse sinal de bondade e de misericórdia de Deus se cumprirá. Essa é a nossa esperança. Andar assim, nesta estrada, com o desejo de Deus, que se cumprirá, que se cumprirá é a nossa esperança. Isto, esta mensagem de Jesus, nos faz refletir sobre o nosso presente e nos dá força de agarrar com coragem e esperança em companhia de Nossa Senhora, que sempre caminha conosco. 